നിന്ന് എന്തോ സുഖമില്ലാത്ത അസുഖകരമായ ഒരു വാസന വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാമെന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിക്കുകയാണ് വരുന്ന സമയം നബിയെ മഹാഫീറിന്റെ ഒരു വാസന അങ്ങയുടെ വായയിലുണ്ടല്ലോ മഹാഫീർ എന്നത് മരുഭൂമിയിലെ മുൾച്ചടിയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അത് പാനീയത്തിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് നല്ല രുചിയുള്ള വെള്ളമാണത് എന്നാൽ ആ മഹാഫീർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായയ്ക്ക് ഒരു നാറ്റം വരും അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ വായയ്ക്ക് ഒരു നാറ്റവുമില്ല അത് വായകളായ വായകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ളതാണത് നബിയെ അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും എത്ര സുഗന്ധമാണ് അങ്ങ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും എന്തൊരു സുഗന്ധമാണെന്ന് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖുറുദിയല്ലാഹുൻഹു ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഹബീബിനോടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് മറ്റൊന്നുമല്ല സൈനബ് റളിയല്ലാഹുൻഹ എന്ന ഹബീബിന്റെ ഭാര്യയുടെ രികത്തെ മുത്തനിബിദങ്ങൾ ഒരൽപം സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ അത് നിർത്തിവെക്കാൻ ഹഫ്സ ബീവിയും ഐഷ ബീവിയും മെന നെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അതൊരു കുസൃതിയായിരുന്നു അത് എല്ലാ ഭാര്യമാരോടും പറഞ്ഞു സൈനബ് റളിയല്ലാഹുൻഹയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം നബിയെ മഹാഫീറിന്റെ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനാണെങ്കിൽ വായനാറ്റം ഹബീബിന് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നിബിതങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ദുർഗന്ധമാണോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് ദുർഗന്ധമാണ് വായ ബ്രഷ് ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളതല്ല വായനാറ്റമുള്ളവരെ ഉള്ളി പോലെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വെളുത്തുള്ളി പോലെയുള്ള ഗാർലിക് പോലെയുള്ളത് നാറ്റമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തോ ആകട്ടെ അത് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വായ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയുമായിരുന്നു മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല അരികത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വായ നാറ്റം വരുമ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അണി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ അവസാനം ചെയ്ത അമലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ചെയ്ത കർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യലായിരുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യലായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഐഷാബിഹുൻഹയുടെ മടിയിൽ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ തലവെച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഹബീബ് ഇന്ന് ഉറങ്ങുന്ന വിശ്രമിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴെ അത് ഐഷ്ഹുൻഹയുടെ വീടായിരുന്നു ബീവി പറയുമായിരുന്നു മറ്റു ഭാര്യമാരോടെല്ലാം ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരോട് സഹധർമ്മിണികളോട് ബീവി പറയും പെണ്ണുങ്ങളെ എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് എന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ചു കടന്നുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ദിവസമായിരുന്നു അത് എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നാണ് ഹബീബ് വഫാത്താകുന്നത് അത് മാത്രമോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഹബീബിന്റെ വായയിലേക്ക് അവസാനമായി ചേരുന്നത് എന്റെ ഉമിനീരാണെന്ന് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയുമോ ഹബീബായി നബി ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആ പ്രഭാത ദിവസം മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനുബുനബിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സുദ്ദീഖന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാനുബുനബിഹുഹാബിയാണ് ആ മഹാനായ സുഹാബി ഐഷബി വിറുദിയാഹ് പെങ്ങളാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ റസൂലാണ് തന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ കയ്യിൽ ഒരു അറാഖുണ്ടായിരുന്നു അറാഖ് ഒരു മരകൃഷ്ണം 
പല്ല് തേക്കുന്ന അറാക്ക് നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നത് ആ അറാക്ക് കൊണ്ട് മഹാനായ വായ കൊണ്ട് വായ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സൂര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ സംസാരം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് നിബിതങ്ങൾക്ക് മിസ്വാക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാം ബീവി തന്നെയാണ് നമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബ് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് പ്രയാസമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതവർക്ക് പ്രയാസമാവില്ലേ ചിലപ്പോ അങ്ങാടികളായാൽ ചിലപ്പോ യാത്രയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും ബ്രഷ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് പ്രയാസമാവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ നിസ്കാര ുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാവൂ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് നിർബന്ധമായും കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹബീബായിതങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹ്ലം നമ്മൾ വൃത്തിയുടെ ആളുകളാണല്ലോ പകുതിയാണ് വൃത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും ഹബീബ് നമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സൊല്ലാഹ്ലംക്ക് ഇത് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ബീവി ചോദിച്ചു നബിയേ ആ മിസ്വാക്ക് അങ്ങേക്ക് വേണോ നബിയേ അതാണോ അങ്ങ് നോക്കുന്നത് അതേ എന്ന് നിബിതങ്ങൾ തലയാട്ടി കൊടുത്തു മഹതിയായ ആങ്ങളയിൽ നിന്ന് സഹോദരിൽ നിന്ന് ആ മിസ്വാക്ക് വാങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ അറാക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ കഷ്ണമാണത് അത് ഒരൽപ്പം സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ദീപാ നബിയുടെ വായിലേക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ദീപ്രതി അള്ളാഹുന്ന അവിടുത്തെ മനോഹരമായ ആ മഹതിയുടെ വായയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമിനീര് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചവച്ച് ചതച്ച് 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 സോഫ്റ്റാക്കിയിട്ട് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വായിലേക്ക് ശരിക്കും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ബീവി പറയുന്നത് മുത്തലിബിതങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഹബീബിന്റെ വായിലേക്ക് അവസാനം ചേർന്നത് എന്റെ ഉമിനീരായിരുന്നുവെന്ന് ഐഷത്തുനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തി വേണം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശുദ്ധിയിലും ുമായി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ